നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഇൻസ്പയർ പി എസ് സിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സിലും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോമിലോട് മാറ്റാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് വേൾഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സെന്റൻസുകൾ അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ബേസ് ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്തു നോക്കുക മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തു നോക്കുക സംശയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ തുടർച്ച മാത്രമാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മാറ്റം അപ്പം അതിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ടോപ്പിക്കായി മാറും അപ്പം ആ വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷീ സെഡ് ടു മീ വേർ ഈസ് യുവർ ഹൗസ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഷീ സെഡ് ടു മീ വേർ ഈസ് യുവർ ഹൗസ് സ്പീച്ച് പാർട്ട് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്നു വേറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വേറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡിൽ തുടങ്ങി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കുന്ന സെന്റൻസുകളാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വേറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിച്ചു ഇതൊരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോടുള്ള മാറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ മാറ്റം എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അതേ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഏത് ചോദ്യങ്ങളെയും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റാൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ആസ്ഡ് ഇതിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഈ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ മാറ്റി ഇതിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കണക്ടിംഗ് വേർഡ് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ് തന്നെയാണ് കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനില് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ് ആണ് കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡീഷണൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഷീ സെഡ് ടു ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ആസ്ക്ഡ് എന്ന് മാറുന്നു ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ ഇനി ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ മാറ്റുന്നു കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു കണക്ടിംഗ് വേർഡ് വേർ തന്നെയാണ് ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ് തന്നെയാണ് കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേർ വേർ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ഇത്രയും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സബ്ജക്ടിന് മുന്നേ ഓക്സിലറി വെർബ് വന്നു സബ്ജക്ടിന് മുന്നേ ഓക്സിലറി വെർബ് വന്നാൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ ഓക്സിലറി വെർബ് എടുത്ത് സബ്ജക്ടിന് ഇപ്പുറത്തിടുന്നു യുവർ ഹോം എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് ആ സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് ഓക്സിലറി വെർബ് എഴുതുന്നു യുവർ ഹൗസ് ഈസ് ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നോക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ് കണക്ടിംഗ് വേർഡായി ഉപയോഗിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്സിലറി വെർബിനെ സബ്ജക്ടിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാൽ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫസ്റ്റ് യുവർ ഹൗസ് യുവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും യു എന്ന് പറയുമ്പോഴും സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അത് ഓബ്ജക്ടിനനുസരിച്ച് മാറും ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീ ആണ് യുവർ മീക്കനുസരിച്ച് മാറുമ്പോൾ മൈ ഹൗസ് നിങ്ങളുടെ വീട് എന്റെ വീടെന്ന് മാറും അപ്പൊ യുവർ മീക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുമ്പോൾ മൈ ഹൗസ് എന്ന് മാറും ഇനി ആം ഈസ് ആർ അതിന്റെ മാറ്റം നമുക്കറിയാം വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ എന്നാണ് മാറുന്നത് ആം ഈസ് ആറിന്റെ മാറ്റം വാസ് ഓർ വേർ മൈ
second person second person object in answer chhe marno. E carrying lallam, namal statement sentence in the detailed class il paranjada ana. Adin the link description box lono daun. Adi karna thore adi karna ga. Second person object in answer chhe marno. Object me. Me ke answer chhe ambol. Your house nolo thoda my house na marno. Ini maacham ami sar vannal vasalengil where. Second question no kam. He asked me why are you late. Oru na idam. He asked me. Reporting verb asked na na dhanithu lada. Adu ondori maachu meenda. He asked me. Connecting word. W H word thanne yana connecting word ay view kinnu thoda. Connecting word why. Oru maachu illa. Idu maari kadi nyal. Ini swadhi ke na thoda. S or no question structure ilkada kuno. Auxiliary verb subject na parthe ki kundu uno. E auxiliary verb na thamal ibeda kundu uno. You are late. Ini swadhi kya? You ano lada second person ana. Second person maruno object na answer chhe maruno. Me ke answer chhe marum bol. I ano maruno. You are my ano mari. You I ano maruno. I. Ini am is are. Ab thamal neerte chida ana. Ami sir ana gil was or where ayi kim answer. I ayat itu guna I was late. Ini dah nak answer. Tapi berapa cerita karya yang lalu kita sedih kia? Question mark ke lawasan ini kena. Semua sentence kita ini reporting verb asked, connecting word W H word daniel. Aha W H word ini dia dini selesa. Auxiliary verb subject ini apa tadi guna guna ini statement sentence ini rule. Ini korang cek previous question cerita lalu deh. Nama ini structure pakai apa guna guna. First question apa? Rani, why were you absent yesterday? Ini answer lagi buam. Teacher asked Rani. Atterin tanda cundeh, baki ulah karya orang nama leh erdeh nade. Pas terdikir nade karya, ambiam, W C word ane, connecting word aje biikin nade. Ibu nade nama kita asked nade tanda cundeh, pada nade kurusan nama leh tension aje nade karya ulah. Baki cie nade nade, W C word why, ada ane connecting word. Ane W C word erdeh terdikir karya nade ni selesa. A auxiliary verb, where anu lo auxiliary verb beri nu, adu subject ni apratekik macam tu. Pada W C word le perdana macam ni, W C word connecting word ayat nu, auxiliary verb subject ni apratekik macam tu. Auxiliary verb where ipratekik ayat nu, you where absent yesterday, ena ana statement diriu. Ini, nama kita sedih ke ena tu, where absent de, was alanggil where, enggane mar nu, was alanggil where wanal, adu had been and anna maran adu was alangil where and amatam had plus been optional had plus been ethra unna nukun no first option was absent thetty second option was absent anna adam thetty third option had been saathya thay unndu last option had been adinim saathya thay unndu rand option verb ilay maatam rand option unna ngil maatram baakki ula nae mangal lekki pou nnu Ini adalah macam sahdi orang itu yesterday ane yesterday bannal today bannal that day yesterday bannal the previous day alanggil last day nana marah. Tapi yesterday previous day nana marah. Ini option oke am. Ibu de yesterday adu boleh kita kuno adu unde tetja ane last option the previous day where endol lada had been ay marah no yesterday endol lada the previous day nana marah. He said to me what are you doing? Ida ane coidiam. Pada malam hari itu, kita buat til ayam bikin tu. W C beri dia ayam bikin tu. Question mark kita bahasa ni kita. Ini adalah W C question. Anak W C question ni, satu yang pertama kita matengal. W C beri dia anak, adin dia connecting beri dia. W C beri dia connecting beri dia. Ia kerjanya, adat sama macam auxiliary verb subject ni apertai kita mara nanti. R yang auxiliary verb subject ni kerjanya beri nu, you are doing. R endol lada. Ida ana nama statement ni riba. Statement ni riba tu lah kanu. Adi ni selesa mana nama l baki karya ngan leki pohon lada. Am is are direct special wanal. Adi ni macam was alanggil where. Ini option le nukunu was alanggil where. Etra option le undur. First option nukam was. Saathi de undur. Second option was ana. Adi ni saathi de undur. Third option saathi de illa. Did dan ana wane kena de. Last option where. Adi nim sahdi deh untuk. Ini nama lalu nongkrong itu. R yang ada dalam pronoun orang ini change. Pronoun orang orang ini adalah you orang you second person. You second person orang second person object answer je. Maru. Object me. You 
മീക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുമ്പോൾ ഐ എന്നാണ് മാറേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഐ അത് ഓക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഹി എന്നാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് യു ഐ എന്നാണ് മാറേണ്ടത് യു ഓബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് ഐ എന്നാണ് മാറേണ്ടത് ഇവിടെ ഹി എന്നാണ് മാറിയത് തെറ്റാണ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം അവിടെയും ഐ എന്നാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഐ സിംഗുലർ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ഹി ആസ്ഡ് മീ വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ഒന്നുകൂടെ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കുന്നു കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ആസ്ഡ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡിൽ തുടങ്ങി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ആസ്ഡ് ആസ്ഡ് കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ് തന്നെയാണ് കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇനി മാറ്റം ഓക്സിലറി വെർബ് സബ്ജക്റ്റിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു ആർ ആം ഈ സാർ വന്നാൽ വാസ് ഓർ വേറായി മാറുന്നു ഇവിടെ വാസ് ഉള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത നിയമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു യു എന്നുള്ള പ്രോനൗൺ ഓബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് മാറുന്നത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു ഓബ്ജക്ട് മീ ആണ് മീക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുമ്പോൾ ഐ എന്നാണ് മാറിയത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ ഹി എന്നാണ് മാറിയത് അങ്ങനെ ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാവുന്നു ഐ ഐയുടെ കൂടെ വാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തെറ്റ് നമ്മുടെ ആൻസർ വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് യു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ടീച്ചർ ആസ്ഡ് ദ ഗേൾ ഹൗ ഡിഡ് യു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേൾഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിച്ചാൽ അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡായിരിക്കും അതിന്റെ കണക്ടിംഗ് വേർഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഡ് ആണ് ഓക്സിലറി വെർബ് അത് സബ്ജക്ടിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിലറി വെർബിനെ സബ്ജക്ടിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു യു ഡിഡ് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് സോൾവിന്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അത് സോൾവ്ഡ് എന്ന് ആയി മാറും ഡിഡ് സോൾവിനോട് ചേർന്നാൽ സോൾവ്ഡ് എന്നും ഡെസ് സോൾവിനോട് ചേർന്നാൽ സോൾസ് എന്നും ഡു സോൾവിനോട് ചേർന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം അതായത് സോൾവ് വന്നതിനെ നിൽക്കും ഇതാണ് മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ഡു ഡെസ് ഡിഡ് ഡിഡ് ചേർന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇ ഡി ചേർന്ന് സോൾവ്ഡ് എന്ന് മാറുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ സോൾവ്ഡ് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് സെക്കൻഡ് ഫോമിന്റെ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക സോൾവ്ഡ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ വന്നാൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫോം ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആയി മാറുന്നു ഹാഡ് സോൾവ്ഡ് എന്നാണ് മാറേണ്ടത് ഓപ്ഷനിൽ ഹാഡ് സോൾവ്ഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സോൾവ്ഡ് തെറ്റാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഹാഡ് സോൾവ്ഡ് ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഹാസ് സോൾവ്ഡ് എന്നാണ് അതും തെറ്റാണ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് ഹാഡ് സോൾവ്ഡ് ഇതിനും സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഹാഡ് സോൾവ്ഡ് എന്ന് വന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രം നമ്മൾ അടുത്ത നിയമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ഹൗ ആണ് അത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ആ ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ഹൗ ഇവിടെ ഹൗ ഉപയോഗിച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ വെതർ എന്നാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആൻസർ തെറ്റാണ് വെതർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ആണ് വെതർ അപ്പൊ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ആദ്യം ഓക്സിലറി വെർബിനെ സബ്ജക്ടിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാലാണ് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ് ആയിരിക്കും കണക്ടിംഗ് വേർഡായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസിന്റെ സെയിം റൂൾ ആണ് ബാധകം സോൾഡ് ഡിഡ് സമത്തിനിപ്പുറത്ത് വന്ന സോൾവുമായി ചേർന്ന് സോൾഡ് എന്ന് മാറുന്നു സോൾഡ് എന്നുള്ളത് വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം സെക്കൻഡ് ഫോം ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആയി മാറുന്നു ഹാഡ് സോൾഡ് ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഇൻ